நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கும் ஒரு சிந்திக்க வைக்கின்ற சம்பவம் சுவையான ஒரு சம்பவம் பெரியவர்கள் பெல்காம் என்கின்ற ஒரு வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊரில் சதுர்மாசிய விரதம் மேற்கொண்டு அங்கேயே தங்கி இருக்கிறார் சதுர்மாசிய விரதம் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு மாதங்கள் ஒரு இடத்திலே தங்கி சன்னியாசிகள் ஆண்டுதோறும் மேற்கொள்ளுகின்ற குறு வழிபாட்டு முறை ரொம்ப ஏற்கனவே அவர்கள் எப்பொழுதுமே விரதத்தில் இருப்பவர்கள் என்றாடம் பூஜை செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட சதுர்மாசிய விரத காலம் என்பது ரொம்ப விசேஷமான அவர்களுக்கான ஒரு காலம் இப்போ நம்ம ஒரு பணியில் இருக்கோம் அந்த பணியில் நமக்கு சிறப்பு பயிற்சிக்காக நம்மளை எங்கேயாவது ஒரு பத்து நாள் ஒரு ஊருக்கு அனுப்பி பயிற்சி பெற்று விட்டு வர சொல்லுவார்கள் அதுபோல் ஒரு விசேஷமான காலகட்டம் பெல்காமில் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் தங்கியிருக்கும் பொழுது இந்த நான் சொல்ல போகிற இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது மும்பையில் இருந்து நன்கு வேதம் படித்த நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேலான பிராமணர்கள் பெல்காமிற்கு வரவைக்கப்படுகிறார்கள் பெரியவர் தான் அவர்களை வர சொல்லியிருக்கார் இங்கே வந்து அவர்கள் வேத பாராயணம் செய்யட்டும் ஏன்னா தினந்தோறும் நிகழ்ச்சிகளில் வேதம் சொல்வது என்பதும் ஒன்று வேதம் சொல்வதற்கு வேதம் நன்கு கற்றறிந்த வேத விற்பன்னர்கள் தேவை இந்த பாரத நாட்டில் எங்கெல்லாம் வேத விற்பனர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் வரவழைத்து வேதம் சொல்ல சொல்லி கேட்டு அவர்களை பாராட்டி அவர்களுக்கு சன்மானம் தந்து அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது என்பது காஞ்சி மடம் மட்டுமல்ல எல்லா மடங்களிலும் நடக்கின்ற ஒரு நடைமுறை ஏன்னா வேதம் விளங்கினால் அது நாட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது வேத சப்தம் அமைதியை கொடுக்கும் மழையை கொடுக்கும் நிம்மதியை கொடுக்கும் மொத்தத்தில் சந்தோஷத்தை தரும் அதுக்கு வந்து அப்படி ஒரு சக்தி அதனால் அந்த நூற்றி ஐம்பது பேரை பெரியவரவர்களே குறிப்பிட்டு அவர்களை வர சொல் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ரயில் நிலையத்திலே பக்கத்தில் இருந்து அப்படி வருகின்றவர்களை கவனமாக பாதுகாப்பாக உரிய முறையில் அழைத்து வந்து தங்கச் செய்து உரிய விருந்தோம்பல்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு எந்த குறையும் வந்துவிடக்கூடாது அவர்கள் நான் அழைத்த காரணத்திற்காக இங்கே வருகிறார்கள் அப்படின்னு மடத்தை சார்ந்த முக்கியஸ்தர்களிடம் சொல்லி அவர்களை வர வைக்கிறார் அதே போல் அவர்களும் ரயிலில் வந்து இறங்கும் பொழுது அங்கேயே மடத்து பிரமுகர்கள் நேரில் சென்று அவர்களை பூர்ண கும்பத்தோடு எதிர்கொண்டு அழைத்து அவர்களை வேனில் ஏற்றி தங்கி இருக்கக்கூடிய கல்யாண மண்டபத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கெல்லாம் அறைகள் ஒதுக்கி அவர்களை தங்கச் செய்து அதற்கு பிறகு அவர்கள் அவ்வளவு பேரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து வேத பாராயணம் செய்வதற்காக அழைத்து கொண்டும் வருகிறார்கள் பெரியவரிடமும் தகவல் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய வேத கல்வியை மதித்து பெரியவரே நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அடுத்தது அவர்களுக்கும் பெரியவரை தரிசனம் பண்ணணும் ஊருவருள் பெற வேண்டும் அப்படின்னு வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் அன்றைக்கு ஈடேறப்போவதாக அவர்கள் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் அழைத்து கொண்டு ஒரு இடத்திற்கு வந்து அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு மண்டபத்துக்குள்ளே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பெரியவர்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரம் தைத்திரிய உபனிஷதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதத்தை பாராயணம் வேறு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியவரோ வரவில்லை அதாவது உள்ளே வரலை பெரியவர் வந்தார் வராமல் அந்த மண்டபம் இருக்கிறதே அந்த மண்டபத்தை சுற்றி வருகிறார் அவர்களுக்கு ஏமாற்றம் என்னது உள்ளே வந்து உட்கார்ந்து நம் முன்னாலே உட்கார்ந்து பேசி அருள் செய்யாமல் வாசலுக்கு வந்தவர் அப்படியே மண்டபத்தை சுற்றி கொண்டு போய்விட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரே வியப்பு அதற்கு பிறகு அவர்கள் எல்லோரும் எழுந்து போய் பெரியவர் முன்னாலே நிற்க இப்போ பெரியவர் அவர்கள் வந்து நிற்க உள்ள அவங்க முன்னால் உட்கார்ற இப்போது அப்படி வந்தவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா இவர்கள் முன்னாலே 
ஒற்றை காலில் நின்று கொண்டு பெரியவர் சொல்கிறார் ஒரு கால் ஒரு காலில் தான் நிற்கிறார் ஒற்றை காலில் நின்று கொண்டு அந்த மும்பை குழுவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஒருத்தர் அவர் பேர் வந்து கோகுலன் அவரை அழைச்சி அவரோடு ஒற்றை காலில் நின்றபடியே ரொம்ப நேரம் பேசுகிறார் பின் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக அழைத்து அந்த நூற்றம்பது பேரையும் அழைத்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு காலில் நின்றபடியே அவர்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் இவர் ஏன் பாராயண மண்டபத்துக்குள்ளே வரலை எதனால் இப்படி ஒரு காலில் நிற்கிறார் எதற்காக தனித்தனியாக அழைத்து இவர்கள் எல்லாம் இப்படி பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கேள்வி அப்போ தான் அவர்களுக்கு தெரிகிறது வேத பாராயணம் செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அவர்களை வலம் வருவது அப்படிங்கிறது கைலாசத்தை வலம் வருவதற்கு ஒப்பு அதனால தான் பெரியவர் அவர்கள் அவர்கள் பாராயணம் செய்து கொண்டிருக்கும்பொழுது அவர்களையே கைலாசமாக நினைத்து அந்த மண்டபத்தை வலம் வந்தார் அடுத்து இந்த ஒற்றை கால் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி நிற்பதால் வேத பாராயணம் செய்தவர் அவர்களுக்கு உதவியர்களுக்கெல்லாம் நலம் உண்டாகும் இவர் ஒற்றை காலில் நின்று செய்யும் பொழுது யாரெல்லாம் வேதம் படித்தார்களோ அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நலம் உண்டாகும் என்று இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பெரியவர் வந்து வேதத்தையும் வேதம் கற்றவர்களையும் எவ்வளவு தூரத்திற்கு மிக உயர்வாக கருதினார் அவர்களிடம் எத்தனை அன்பாக எத்தனை கரிசனத்தோடு அவர் நடந்து கொண்டார் அவர்களுக்காக தன்னை அவர் எந்த அளவிற்கு சிரமப்படுத்தி கொண்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் வாழ்க்கையில் நிறைய முறை நடந்திருக்கிறது அதில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சம்பவம் எப்படி வே வேத வித்தகர்களை அவர் போற்றினார் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி இந்த சம்பவம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே